ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு எக்ஸ்ப்ளோரிங் டிஆர்பி கெமிஸ்ட்ரி திஸ் இஸ் பார்த்திபன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கெமிஸ்ட்ரி போர்ஷனில் யூனிட் ஒனில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் இந்த டிஆர்பி ஓரியன்டடாக எப்படி படிக்கிறது ஸோ எந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் எந்தெந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் டிஆர்பி இது வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் இயரில் கொஷின்ஸ் கேட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதை பற்றி ஒரு ப்ரீஃபாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஸோ மெயின்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எக்ஸாமினேஷன்ஸ் கொஞ்சம் டேட்டு தள்ளி போயிட்டே இருக்குது ஸோ எப்போவுமே தள்ளி போக போக நம்முடைய வாய்ப்புகள் நம்முடைய பெயர் வந்து அந்த லிஸ்ட்டில் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகுது அப்படின்றத கொஞ்சம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு படிக்க ஆரம்பிங்க படித்தவங்க ஆல்ரெடி படித்தவங்க ப்ராப்பராக ரிவிஷன் கொடுங்க நிறைய வந்து கொஷின்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அட் தி சேம் டைம் நம்மளோட ஃப்ரீ டெஸ்ட் சீரீஸ்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட்டு டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து யூனிட் வைஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணி முடிச்சிருக்கிறோம் நடுவில் ஒரு ரெண்டு யூனிட் வந்து வைக்க முடியாத சூழ்நிலை அது ஆல்மோஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு டெஸ்ட் இன்னொரு நாலு டெஸ்ட்டு அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளோட ஃப்ரீ டெஸ்ட் சீரீஸில் அதாவது யூனிட் ஒன் டு ஃபைவ் ஒரு ஆஃப் போர்ஷன் டெஸ்ட்டு யூனிட் சிக்ஸ் டு டென்னு செகண்ட் ஆஃப் போர்ஷன் டெஸ்ட்டு அப்படின்னு நாம் பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் அட் தி சேம் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிட் முடி இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் போர்ஷன் டெஸ்ட்டு செகண்ட் ஆஃப் போர்ஷன் ரெண்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நாம் ஒரு கம்ப்ளீட் மாடல் டெஸ்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு டெஸ்ட்டு பிளான் பண்ணி நம்ம குரூப்லேயும் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி ஸோ அதை வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிப்போம் அட் த சேம் டைம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து தள்ளி போட்டுருக்குறோம் அப்படின்ட்டு டிஆர்பி வெப்சைட்லேருந்து அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அரௌண்டு ஃபிப்ரவரி டுவெலில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க தட் மீன்ஸ் அரௌண்ட் வி ஹாவ் தேர்ட்டி டேஸ் மினிமம் தேர்ட்டி டேஸ் டுவெண்ட்டி நைன் டு தேர்ட்டி டேஸ் வி ஹாவ் இன்றைக்கி டேட்லேருந்து கணக்கு கால்குலேஷன் போட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி டேஸ் நமக்கு கண்டிப்பாக சாலிடாக இருக்குது ஸோ எக்ஸாம் தள்ளி போகிறதுல நமக்கு டேஸ் இன்னும் அதிகமாகுது அட் தி சேம் டைம் இந்த வீடியோ போடுறதுக்கான நோக்கம் என்ன யூனிட் ஒன்னெல்லாம் வந்து நாங்கள் இப்போ எடுத்தோடனே படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் யூனிட் ஒன்னெல்லாம் யாரும் படிக்காமல் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிலர் யோசிப்பாங்க ஸோ நியூ ஆஸ்பிரண்ட்ஸுக்கான வீடியோஸ் தான் இந்த சீர வீடியோ சீரீஸ் நிறைய பேர் வந்து அந்த சஜஷன் சொல்லுங்கள் இருக்கக்கூடிய நாட்களில் நாம் என்ன பண்ணலாம் நம்மளோட சேனல்லேருந்து எந்த மாதிரியான சப்போர்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது நிறைய பேர் வந்து கொஷின் டிஸ்கஷன் போடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த கொஷின் டிஸ்கஷன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி அரௌண்ட் அந்த ஆஃப் போர்ஷன் டெஸ்ட் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அது ரிகார்டிங் நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுருக்கக்கூடிய யூனிட் ஒன்லேருந்து எயிட் வரைக்கும் எது வச்சுருக்கோம் ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் எந்தெந்த யூனிட் டெஸ்ட் வச்சுருக்கோமோ அந்த யூனிட்டுக்கான கொஷின் டிஸ்கஷன் வீடியோ சேனலில் அப்டேட் பண்ணிடுறேன் அட் த சேம் டைம் வந்து ஒரு சிலர் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் நாங்கள் படிக்கிறோம் கொஷின்ஸ் வந்து எப்படி இதுக்கு முன்னாடி கேட்டுருக்குறாங்க இல்லை கொஷின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்றத சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இட் திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபார் நியூ ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் எழுதுகிறாங்க இல்லை வந்து ஒரு லாஸ்ட் டைம் எழுதுனேன் சரியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலை எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் படிக்கிறதுன்னு ஒரு ஐடியாவில் மெயின்லி ஃபார் வீட்டு வீட்டிலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ சீரீஸ் ஆல்ரெடி கோச்சிங் போய் கம்ப்ளீட்டாக பத்து யூனிட் படிச்சுட்டு ரிவிஷனில் இருக்கிறவங்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிடுறது ஐ திங்க் பெட்டர் இட் வில் பி போரிங் ஃபார் தெம் ஸோ நியூ ஃபார் நியூலி ஆஸ்பிரன்ஸ் திஸ் வீடியோ வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஸோ இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் நாம் யூனிட் வைஸ் இதே மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் யூனிட் ஒன்றில் எப்படி படிக்கலாம் அதே சமயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் ஒவ்வொரு டாபிக்ஸ்லேயும் எந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பற்றியும் ஒரு ப்ரீஃபாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அட் தி சேம் டைம் யூனிட் ஒன்றை நம்ம சேனலில் நிறைய பேசியிருக்கிறோம் ஸோ யூனிட் ஒன் ரிலேட்டடாக என்னென்ன வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோமோ அதை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க அந்த வீடியோஸையும் செக் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிட் ஒனில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து பாண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வி ஹாவ் அட் தி சேம் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாண்டிங் தேரிஸ் இருக்குது நான் அக்வஸ் சால்வெண்ட் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது சாலிட் ஸ்டேட் ஸோ சாலிட் ஸ்டேட்டோட ரிகார்டிங் சாலிட் ஸ்டேட் வி ஹாவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்ட
கண்டுபிடிக்க சொல்லி எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி கொடுத்துட்டு அயனைசேஷன் எனர்ஜி கொடுத்துட்டு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி கால்குலேட் பண்ண சொல்லி கேட்பாங்க இது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பிஜிடிஆர்பிலையும் அந்த கொஷின் கேட்டுருக்குறாங்க டேரெக்டாக இதுக்கு பேசிக் ரெஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சத்யபிரகாஷ் அட்வான்ஸ் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி வால்யூம் ஒன் சத்யபிரகாஷ் இல்லை வந்து மதன் துளி மாலிக் செலக்டட் டாபிக்ஸ் இன் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி மதன் துளி மாலிக் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய அப்படியே அதில் இருந்து கொஷின்ஸ் டேரெக்டாக டிஆர்பியில் சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப டேரெக்டாக ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் அந்த மாதிரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம் வந்து டிஆர்பியில் கேட்குறாங்க எதுலனா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இது தவிர இந்த அட்டாமிக் ரேடியஸ் அயனிக் ரேடியஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இதில் மெயின்லி தேர் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இன் கெமிக்கல் பாண்டிங் அதை பேஸ் பண்ணி அயானிக் கேரக்டர் எப்படி இருக்கும் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அயானிக் கேரக்டர் எப்படி வேரி ஆகும் இல்லை அயானிக் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை கோவலன் ப்ராப்பர்ட்டி கோவலன் கேரக்டர் எப்படி இருக்கும் இந்த ஃபெஜான்ஸ் ரூலுன்னு கான்செப்ட்லாம் வரும் இல்லைங்களா அதை பேஸ் பண்ணி சாலிபிலிட்டி எப்படி வேரி ஆகும் ஃபெஜான்ஸ் ரூல் கண்டிப்பாக நாம் தெரிஞ்சு தான் இருக்கணும் ஃபெஜான்ஸ் ரூலில் இருந்து கொஷின்ஸ் கேட்கப்படலாம் பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது தவிர வேறு எதனா இந்த டேரெக்ட் கொஷின்ஸ் அட்டாமிக் ரேடியஸ் அயனிக் ரேடியஸில் ஒரு சில ஈக்வேஷன்ஸ் வரும் இல்லையா ஆர்ஏ இஸ் இக் டி டூ ஏ டி ஆஃப் ஏ டூ பி இஸ் ஈக்குவல் ஆர்ஏ ப்ளஸ் ஆர்பி ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒரு ஈக்வேஷன் வரும் இல்லைங்களா அந்த ஈக்வேஷன் டுவெல்த்து புக்லேயே இட் இஸ் அவைலபிள் ஸோ அந்த புக்கில் இருந்து அந்த ஈக்வேஷன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இல்லை வந்து சத்யபிரகாஷ் புக்லேருந்து பார்க்கலாம் அந்த ஈக்குவேஷனை பேஸ் பண்ணி ஏதோ ஒரு ரெண்டு எலமெண்ட்டோட ரேடியஸை கொடுத்துட்டு அதோட டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி எலமெண்ட்ஸ் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லலாம் இல்லை ஒரு எலமெண்ட்டோட ரேடியஸ் கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வரக்கூடிய கொஷின்ஸ் டைப் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிங் தேரிஸ் ஸோ பாண்டிங் தேரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு பேலன்ஸ் பாண்ட் தேரி எம்ஓ தேரி அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டும் மெயினாக இருக்கும் இது தவிர விஎஸ்சிபிஆர் தேரி ஸோ பேலன்ஸ் பாண்ட் தேரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பல்சரி ஹைப்ரிடிசேஷன் கால்குலேட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் ஹைப்ரிடிசேஷன் பேஸ் பண்ணி வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ஒன் கொஷின் ஸோ அந்த ஒன் கொஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக வந்து இந்த பிஎஃப் த்ரீ கொடுத்துட்டு ஹைப்ரிடிசேஷன் அப்படி கேட்பாங்களா அப்படின்லாம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது டஃப்பாக கேட்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரி மைனஸு ஒரு மூணு மாலிகல்ஸ் கொடுத்துட்டு இல்லை அயான்ஸ் கொடுத்துட்டு அயான்ஸ் மெயின்லி கேட்குறாங்க மூணு மாலிகல்ஸ் ஆர் அயான்ஸ் கொடுத்துட்டு இன்னொரு காலமில் வந்து அதனுடைய ஹைப்ரிடிசேஷன் அதோட ஷேப் ஸோ இங்கே ஹைப்ரிடிசேஷன் கால்குலேட் பண்ணவும் தெரியணும் அட் தி சேம் டைம் ஷேப் வந்து விஎஸ்சிபிஆர் தேரி அப்ளை பண்ணி நமக்கு ஷேப் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் தான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு காமனாகவே ஹைப்ரிடிசேஷன் எஸ்பி த்ரீ டினா என்ன ஷேப் வரும் என்ன எக்ஸ்பெக்டட் ஷேப்பு இதில் பாண்ட் பேர் எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை இருந்தால் லோன் பேர் எத்த எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை இருந்தால் என்ன ஷேப் வரும் ஸ்கொயர் ப்ரமீடல் வருமா இல்லை ஸ்கொயர் ஷேப் வருமா அப்படின்றதெல்லாம் நாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேலன்ஸ் பாண்ட் தேரியில் ஹைப்ரிடிசேஷன் கான்செப்டு விஎஸ்சிபிஆர் தேரியில் ஷேப் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் வந்து கொஷின்ஸ் இன் டீட்டைலிங் டீட்டைல்டு கொஷின்ஸு அந்த மாதிரி ஒரு அரௌண்ட் ஒரு டென் ஃபைவ் டு டென் கொஷின்ஸ் எக்ஸாம்பிளும் எடுத்து நம்ம சேனலில் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அதை லிங்கில் கொடுக்குறேன் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் கம்பேர் அண்ட் யூ கேன் சி ஸோ இதில் மெயின்லி இந்த பாண்ட் ஆர்டர் பாண்ட் ஆர்டர் எடுத்திங்கன்னா பாண்ட் ஆர்டரோட கம்பாரிசன் ஸோ அரௌண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓ டூ ப்ளஸ் ஓ டூ மைனஸு ஓ டூ டூ ப்ளஸ்ஸு ஓ டூ டூ மைனஸோட இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங் ஆர்டர்ஸு பாண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர்ஸ் பாண்ட் டிசோசியேஷன் ஆர்டர்ஸு அதே மாதிரி நைட்ரஜன் மாலிகூல்ஸில் ப்ளஸ்ஸு மைனஸு டூ ப்ளஸ்ஸு டூ மைனஸு இதெல்லாம் இந்த பாண்ட் ஆர்டரில் இம்பார்ட்டண்ட் அட் தி சேம் டைம் பா அதை பேஸ் பண்ணி பாண்ட் எனர்ஜி பாண்ட் லென்த் பாண்ட் போலாரிட்டி இங்கே வர அந்த பாண்ட் போலாரிட்டியில் தான் வி கேன் கம்பேர் திஸ் பாண்ட் போலாரிட்டி வித் அயானிக் ரேடி ஃபஜான்ஸ் ரூல் ஸோ ஃபஜான்ஸ் ரூலில் பேஸ் பண்ணி பாண்ட் போலாரிட்டியை டிட்டமைன் பண்ணுறது எந்தளவு பாண்ட் போலரைஸாக இருக்கும் கோவலன் கேரக்டர் எந்தளவு இருக்கும் அயானிக் கேரக்டர் எந்தளவு இருக்கும் அட் தி சேம் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியை பேஸ் பண்ணி பாண்ட் போலரைசேஷன் எப்படி இருக்கும் ஃபி
ஸோ ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய டைப்ஸ் எதெல்லாம் இன்டர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது எதில் இன்ட்ரா எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைப்ரிசேஷன் எக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்போது என்ன மாதிரியான டிஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்போது அதனுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் எல்லாம் எப்படி வேரி ஆகுது அப்படின்றதுக்கு ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் தட் யூ கேன் ரெஃபர் சத்யபிரகாஷ் புக் இட் செல்ஃப் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நானு கொஸ் சால்வண்ட்டு இதுக்கும் அந்த எம்எம்டி புக்கே மதந்தொழி மாலிக் புக்கை ரெஃபர் பண்ணலாம் இல்லைனா யூகி கூட ரெஃபர் பண்ணலாம் ஸோ யூகி புக்கில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் மோர் தென் என்ஃபாக இருக்கும் ஸோ இந்த நான் அக்வ சால்வண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூணு நாலு நான் அக்வ சால்வண்ட்டு தான் இருக்கும் அந்த நான் அக்வ சால்வண்ட்டில் எதெல்லாம் ஆசிட்ஸாக ஆக்ட் பண்ணும் எதெல்லாம் பேஸாக ஆக்ட் பண்ணும் அங்கே நடக்கக்கூடிய சால்வாலிட்டிக் ரியாக்ஷன்ஸ் என்னென்ன நடக்குது இப்போ அமோனியா எடுத்தால் செல்ஃப் அயனைசேஷன் நடக்கும்போது என்ன மாதிரியான செல்ஃப் அயனைசேஷன் நடக்கும் இல்லை பிஆர்எஃப் த்ரீ எடுத்திங்கன்னா செல்ஃப் அயனைசேஷன் ஆகுமோ ப்ளஸ் மைனஸ் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அட் தி சேம் டைம் அயான்ஸுடைய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிக்விட் எஸ்ஓ டூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அயான்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதே நான் அக்வோ சால்வண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்பாரிசன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா கம்பாரிசன் அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு ஆசிட் வந்து அக்வோ சால்வண்ட்டில் ஸ்ட்ராங் ஆசிடாக இருக்கும் இதுவே அமோனியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வீக் ஆசிடாக இருக்கும் இல்லை சம்டைம்ஸ் பேஸாக கூட அதை ஆக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி சால்வண்ட்டை பொறுத்து நான் அக்வோ சால்வண்ட்டில் ஒரு பிஹேவியர் இருக்கும் அக்வோ சால்வண்ட்டில் வேறு ஒரு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் பிஹேவியர் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷின்லாம் ஸ்டாண்டர்டாக நீங்கள் ஒரு அஞ்சு ஆறு கொஷின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வரக்கூடிய அதே கான்செப்ட் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக ரிப்பீட் ஆகும் சேம் கொஷின்ஸ் ரிப்பீட் ஆகும் யூ கேன் சி தட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே நான் அக்வோ சால்வண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டேரக்ட் கொஷின்ஸ் தான் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டு நீங்கள் ஹியூகிலேயோ இல்லை சத்யபிரகாஷ்லேயோ என்னென்ன நான் அக்வோ சால்வன் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த கண்டென்ட்டை ஒன் டைம் கோ த்ரூ பண்ணி அதனுடைய கொஷின்ஸ் ஒரு அஞ்சு ஆறு கொஷின்ஸ் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அதில் அப்படியே ரிப்பீட்டடாக தான் கொஷின்ஸ் வரும் யூ கேன் சி தட் ஒன்லி திங் சம்டைம்ஸ் மே மேஸ் இ ஃபாலோவிங் இல்லை லிக்விட் எஸ்ஓட்டுன்னு ஒரு சால்வண்ட் இருக்குது நான் அக்வோ சால்வண்ட்டு அதில் வந்து அயான்ஸோட கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸிங் டிக்ரீஸிங் ஆர்டர் ஸ்டாண்டர்டாக கொஞ்சம் மெமரைசிங் கண்டென்ட்டு அதை மெமரைஸ் பண்ணி வச்சா மேக்ஸிமம் அந்த கொஷின்ஸ் வந்து அந்த கொஷின் ஒன் டைம் கேட்டிருக்காங்க ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி டேரக்ட் கொஷின்ஸ் தான் நான் அக்வோ சால்வண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சாலிட் ஸ்டேட் ஸோ சாலிட் ஸ்டேட்டில் அரௌண்ட் வி ஹாவ் செவரல் திங் ஸோ சாலிட் ஸ்டேட்டில் கிறிஸ்டல் ஆஃப் அயானிக் சாலிட்ஸோட பேஸ் பேசிக் அந்த ஏபிசி வேல்யூஸை பொறுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் யூனிட் செல்லு ஸோ என்னென்னலாம் பேசிக் இருக்குது சிம்பிள் கியூபு பிசிசி எஃப்சிசி அதெல்லாம் காமனாக படிச்சிடணும் ஃபாலோட் பை அதில் எதனாவது ரேர்லி ஒன் கொஷின்ஸ் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ஃபாலோட் பை லேட்டிஸ் எனர்ஜியில் கம்பல்சரி ஒரு கொஷின் வரும் கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் லேட்டிஸ் எனர்ஜியில் ஒரு கொஷின் வரும் ஒன்று லேட்டிஸ் எனர்ஜிலேருந்து ரொம்ப டேரக்ட் கொஷின் ரொம்ப மெமரைசிங் கண்டென்ட்டாக கேட்கணுன்னா ஒரு நாலு கிறிஸ்டல்ஸோட லித்தியம் குளோரைடு கால்சியம் ஃப்ளோரைடு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதோட லேட்டிஸ் எனர்ஜி மேட்ச் பண்ணுறா மேட்ச் பண்ண சொல்லி ஒன் டைம் டிஆர்பியில் கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க யூ கேன் சி தட் ஸோ அது வந்து மெமரைசிங் கண்டென்ட்டு டேரக்ட் கொஷின் இது தவிர வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பான் ஈக்குவேஷன் பான் ஹேபர் சைக்கிள் ரேடியஸ் ரேஷியோ ரேடியஸ் ரேஷியோ ரூலை பொறுத்த வரைக்கும் பை வேலண்ட்டாக இருந்தால் அதாவது அந்த லிமிட்டிங் ரேடியஸ் ரேஷியோ ரூலுன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து பாயிண்ட் ஒன் ஒன் த்ரீலேருந்து பாயிண்ட் டூ ஒன் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவு இல்லை பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன்லேருந்து பாயிண்ட் ஓ ஃபோர் ஒன் ஃபோர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ அப்படி இருந்தால் அந்த பர்டிகுலர் அயான்ஸை சுற்றி என்ன கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இருக்கும் டெட்ராய்ட்ரல் இருக்குமா ஆக்டாய்ட்ரல் சைட் இருக்குமா இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா பிசிசியாக இருக்குமா அதாவது எயிட் கோஆர்டினேஷன் சைட் இருக்குமா ஸோ இது வந்து கம்பல்சரி டேரக்ட் கொஷின் கம்பல்சரி கொஷின்ஸ் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ஸோ இது தவிர இந்த லேட்டஸ்ட் எனர்ஜியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பான் ஈக்குவேஷன் பான் மேயர் ஈக்குவேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து டேரக்ட் கொஷின்ஸாக அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் கண் கம்பல்சரி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் என்னென்ன இருக்குது இன் பிட்வீன் கேபிட்டல் ஏ அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் வரும் அந்த டேர்ம் எதாவது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னு ஒன் டைம் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி அந்த
நம்மளோட சேனலில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் யூ கேன் சி தட் ஸோ ஃப்யூரியஸ் சிந்தசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக பூரியன் ஷர்மாவில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் நீங்கள் ஒரு டூ பேஜஸ் இருக்கும் அவ்வளோதான் கண்டென்ட் பார்த்திங்கன்னா தட் இஸ் மோர் தென் என் ரேர்லி இதுலேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்குறது கிடையாது அதில் வரக்கூடிய அந்த ஸ்கேட்ரிங் ஃபேக்டர்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இது தவிர ஸ்ப ஸ்பினல் அண்ட் இன்வெஸ்ட் ஸ்பினல் இது கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டிஆர்பிக்கு ஒன் டைம் கம்பல்சரி இதில் வந்து ஒரு கொஷின் வந்துடும் ஸோ இதில் வந்து எதெல்லாம் ஸ்பினல் இன்வெஸ்ட் ஸ்பினல் இதுக்கு வந்து நாம் அந்த சிஎஃப்எஸ்சி வேல்யூ சிஎஃப்எஸ்சி வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சாலும் ஓகே இல்லை நான் ஸ்டாண்டர்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பினல் இதெல்லாம் ஸ்பினல்ஸு இதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் ஸ்பினல்ஸு அப்படின்னு தெரியும் அப்படின்னா தாராளமாக தட் இஸ் மோர் தென் என்ஃப் இல்லை இதுக்கு ஷார்ட் கட்ரிக்கு வந்து அடி கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்ற யூடியூப் பேஜில் கொடுத்துருக்குறாங்க அதை கூட நீங்கள் பார்த்து எதெல்லாம் ஸ்பின்னல் எதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் ஸ்பின்னல் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா பெட்டர் ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக புக் இருக்கிறது இந்த பாட்டுக்கு ஹியூகி வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் புக்கு அந்த ஹியூகி புக்கில் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கோ அதில் ஸ்பின்னல்ஸ் எது இன்வெஸ்ட் ஸ்பின்னல் எது அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க நமக்கு கொஞ்சம் டிஆர்பியில் கொஷின் கேட்கும்போது டைம் சேவ் பண்ணும் அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்து வந்து டிஃபெக்ட்ஸ் டிஃபெக்ட்ஸ்லாம் கம்பல்சரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஷின் ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் நான் ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட்டு அதில் வரக்கூடிய அந்த எஃப் சென்டர் நான் என்ன ஷார்ட் கீ டிஃபெக்டில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் ஆகும் ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்டில் என்ன சேஞ்ச் ஆகும் டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் சேஞ்ச் ஆகும் ஷார்ட் கீ டிஃபெக்டில் வந்து டென்சிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும் ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்டில் இந்த ஆர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் டென்சிட்டி ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்ட நான் ஸ்டாக்யோமெட்ரிக்கில் மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட்டு மெட்டல் டெஃபிஷியன்ட் டிஃபெக்ட்டு ஸோ மெட்டல் டெஃப் எக்ஸஸ் டிஃபெக்டில் வந்து எஃப் சென்டர் க்ரியேட் ஆகும் எஃப் சென்டரால் கலர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய இன்கரெக்ட் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு மேக்ஸ் வி ஃபாலோவிங் மாதிரி ஒரு மூணு கிறிஸ்டல்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த கிறிஸ்டல்ஸில் என்ன டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ரைட் சைடு கொடுத்துட்டு மேக்ஸ் வி ஃபாலோவிங் கொஷின்ஸ் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட்டு ஸோ இதை தவிர இம்ப்யூரிட்டி டிஃபெக்ட்ஸ் இம்ப்யூரிட்டி டிஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டி கால்குலேட் பண்ணது ரேராக கொஷின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் கேட்குறது வந்து அதுலேருந்து கேட்குறாங்க ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அரவுண்டு லித்தியம் ஆக்சைடு எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஏதோ ஒரு பைவேலண்ட் ஐயான் வந்து நீங்கள் டோப் பண்ணும்போது இம்ப்யூரிட்டி டிஃபெக்ட் க்ரியேட் ஆகுது ஸோ ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் லித்தியம் ப்ளஸ் அயான்ஸ் வேக்கன் சைட் க்ரியேட் ஆகுது அதனுடைய பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ்லாம் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் டிஃபெக்ட்ஸ் ஸோ அடுத்து வந்து இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பேண்ட் தேரி வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பேண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதாவது செமி கண்டக்டரு அதாவது வேலன்ஸ் பேண்டு கண்டக்ஷன் பேண்டு அப்படின்னு வரும் இல்லைங்களா ஸோ விபிசிபி அப்படின்னு வரும் இதனுடைய கேஃபு கேப்பு ஸோ என் டைப்னா அதனுடைய லெவல் எங்கே இருக்கும் பி டைப்னா அதோட லெவல் எங்கே இருக்கும் அந்த எம்டி க லெவல் வந்து எங்கே இருக்கும் ஸோ இந்த பேண்ட் டயக்ராம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இதை தவிர இந்த சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டி சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டியில் இதுக்கும் ரெஃபரன்ஸ் வந்து ஹியூகி தான் ஹியூகி புக்கில் சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படியே டேரெக்டாக டிஆர்பியில் கேட்பாங்க ஸோ இதில் வந்து டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் இருக்கக்கூடிய சூப்பர் கண்டக்டர்ஸ் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும் எந்தெந்த டெம்பரேச்சரில் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிடைக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஆக்சைடெலாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஆக்சைடோட ஃபார்மில் என்னது லேந்தனம் பேரியம் காப்பர் ஆக்சைடோட ஃபார்முலா என்ன அதில் அதனுடைய சூப்பர் கண்டக்டிங் பிஹேவியர் எந்த டெம்பரேச்சரில் எக்ஸிபிட் ஆகுது அது எந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ரிசம்பிள் ஆகும் அந்த பெரோஸ்கைட் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி வரும் இல்லைங்களா அதில் சிஓ டூ லேயர் தான் கண்டக்டிங் லேயராக இருக்கும் அப்படின்லாம் கொஞ்சம் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூகி இஸ் மோர் தென் என் ஆஃப் ஸோ அதுதான் வந்து டேரெக்ட் கொஷின்ஸ் தான் சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு யூகிலேருந்து அப்படியே டேரெக்டாக கொஷின்ஸ் வரும் அதை நீங்கள் தாராளமாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஆ ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் லேசர்ஸ் ஸோ லேசர்ஸு பாஸ்போர்ஸு இது நம்ம அகைன் இந்த பாஸ்போரன்ஸு ஃப்ளூரசன்ஸு அந்த பாஸ்போர்ஸ் அப்படின்னும் போது இது சாலிட் ஓரியன்டடாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒரு டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இருக்கும் பாஸ்போர்ஸ
மேக்னட்டிக் ஹிஸ்டோரிசிஸ் இதில் கொஞ்சம் ரேர்லி கொஷின் கேட்குறாங்க அந்த லூப் ஹிஸ்டோரிசிஸ் லூப்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி மேக்னட்டைசேஷன் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்து அது எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றத சும்மா நாம் கண்டிப்பாக பார்த்து வைக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் யூனிட் ஒன்றுன்றது கொஞ்சம் பெரிய யூனிட் தான் யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து வைக்கணும் அட் தி சேம் டைம் அரவுண்ட் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் கொஷின் பேப்பர் எடுத்து அந்த யூனிட் ஒனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யூ வில் கெட் ஏ மோர் ஐடியா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூனிட் ஒன் கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்குறாங்க ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயும் எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அட் தி சேம் டைம் யூனிட் ஒன் ரிலேட்டடாக இது வரைக்கும் நாம் சேனலில் என்னென்ன வீடியோஸ் போட்டுருக்கோமோ அதை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதுவும் தேவைப்படுறேங்க யூ கேன் சி தட் தேங்க்யூ